नमस्कार सात ऑक्टोबर दोन हजार एक रोजी नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातचे मुख्यमंत्रीपदी म्हणून शपथ घेतली आणि त्याच्यानंतर ते दोन हजार चौदा मध्ये पंतप्रधान झाले तर त्यांची अशी मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधान अशी जी एकत्रित कार्यकाळ आहे त्याला एकोणीस वर्ष पूर्ण झाली आहेत आणि विसावं वर्ष सुरू झालेलं आहे नरेंद्र मोदी एकूणच भारतीय राजकारणामधलं जे स्थान आहे ते वेगवेगळ्या कारणासाठी त्यांनी आढळ केलेलं आहे आणि म्हणून त्यांचा हा एकोणीस वर्षाचा जो राजकीय प्रवास आहे आणि त्यातली जी वैशिष्ट्य दिसतात आणि पुढे जाऊन काय होणार आहे किंवा काय होऊ घातलं आहे हे मला वाटतं पाहणं हे प्रसंगाला धरून आहे नरेंद्र मोदी हे वयवर्ष एक्कावन्न असताना एकोणीसशे पन्नासचा ज्यांचा जन्म त्यामुळे वयवर्ष एक्कावन्न असताना ते मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले परंतु त्याच्या राजकारणाची सुरुवात ही दोन हजार एक पासून नाही तर अगदी तरुण वयामध्ये त्यांनी संघाचा प्रचारक म्हणून काम करायला सुरुवात केली आधी संघाचं ते काम करत होते त्याच्यानंतर भाजपमध्ये जेव्हा त्यांना संधी मिळत गेली तेव्हा भाजपच्या वेगवेगळ्या भूमिकांमध्ये ते काम करत होते रथयात्रा आणि याचे जे व्यवस्थापन आहे त्याच्यामध्ये देखील त्यांचा रोल होता नव्वदच्या दशकामध्ये जेव्हा खाजगी न्यूज चॅनल आणि हे सगळ्या ज्या गोष्टी सुरू झाल्या तर त्याच्यामध्ये पण नरेंद्र मोदी टीव्हीवर दिसायला लागलेले होते भाजपच्या ऑर्गनायझेशन सेक्रेटरी ही अत्यंत महत्वाची कळीची अशी पोझिशन आहे की या पोझिशनमध्ये असणारी व्यक्ती ही संघाची स्वयंसेवकच असते प्रचारकच असते तर त्या भूमिकेमध्ये ते देखील ते होते जेव्हा ते मुख्यमंत्री झाले तेव्हाच ते आमदार झाले जेव्हा ते पहिल्यांदा खासदार झाले तेव्हाच ते पंतप्रधान झाले त्यामुळे अशा अर्थाने देखील त्यांच्याबाबत एक असा गमतीशील कुठेही इतरत्र न दिसणारा असा देखील योगायोग आहे आता मुद्दा असा आहे की नरेंद्र मोदींच्या राजकारणाचं नेमकं स्वरूप काय आहे त्याची काही म्हणून एक दोन चार वैशिष्ट्य आपल्याला आवर्जून दिसतात आणि ती ती वैशिष्ट्य म्हणजे एक म्हणजे राजकारणाच्या प्रक्रियेमध्ये स्वतःच्या पक्षावरती पूर्ण पकड मिळवणं आणि त्यामुळे जेव्हा आपण गुजरात मॉडेल म्हणतो त्यामुळे त्यांच्या ते राजकारणाचं अशा अर्थानं समग्र असं मॉडेल आहे आता हे गुजरात मॉडेल काय दाखवतं तर केशुभाई पटेल यासारखी जी जुनी जाणती लोक होती त्या लोकांना भाजपच्या प्रक्रियेमध्ये नामशेष करण्याचं किंवा त्यांना बाजूला सारण्याचं जी प्रक्रिया किंवा जी गोष्ट आहे ती नरेंद्र मोदींनी सुरुवातीच्या काळामध्ये गेली बाकी त्यांचे जे अंतर्गत विरोधक आहेत हरेन पंड्यासारखे विरोधक आहेत त्यांचा खून झाला त्यांचा खून नेमका कशामुळे झाला याच्याविषयी पण उलटसुलट ज्या आहेत त्या सगळ्या चर्चा आहेत संजय जोशी त्यांचे एक विरोधक म्हणून ओळखले जायते संजय जोशींचं नाव आज आपण कुठेही ऐकत नाही त्यांना राजकीय प्रक्रियेमधून पण त्यांनी हद्दपार केलेलं दिसून येतं त्यामुळे गुजरातमध्ये मुख्यमंत्रीपदी जेव्हा ते आले त्यानंतरच्या कालखंडामध्ये भाजप गुजरातमधील भाजप म्हणजे मोदी आणि मोदी म्हणजे भाजप असं जे एक सूत्र आहे ते त्यांनी बसवलेलं दिसून येतं आणि अगदी त्याच पद्धतीनं विरोधी पक्ष जे आहेत तर विरोधी पक्ष जो असेल म्हणजे गुजरातमध्ये देखील तो काँग्रेस आहे आणि भारताच्या पूर्ण संपूर्ण भारताच्या कंटेक्स्टमध्ये देखील मुख्य विरोधी पक्ष काँग्रेसच आहे त्याच्यामुळे त्या पक्षाला कमजोर कसं करता येईल तर याच्या ज्या टॅक्टिक्स किंवा ज्या नीती आहेत त्या देखील आपल्याला त्यांच्या आधीपासूनच्या कालखंडामध्ये दिसतात दुसरी एक त्यांची राजकारणाबाबतची महत्वाची जी गोष्ट दिसते ती म्हणजे आणि ती अगदी दोन हजार एक पासून की नरेंद्र मोदी यांनी हे जे काही कृती करतात मग ती विकासाच्या संदर्भात असो एखादा रेटॉरिक असो ती गोष्ट देश हिताची असेल समाज हिताची असेल किंवा नसेल म्हणजे उदाहरणार्थ दंगल असेल तर या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत ते इलेक्शन डोक्यात ठेवूनच करतात त्याच्यामुळे त्यांचं जे चोवीस तास डोक्यामध्ये चालणारं जे राजकारण आहे ते आपण पुन्हा पुढची जी येणारी जी इलेक्शन आहे ते आपण जिंकलीच पाहिजे ते या पद्धतीचं आहे म्हणजे दररोज ते जे काही कृती करतात त्या कृती मागचा जो हेतू असतो तो पुढची जी इलेक्शन आहे ती अधिक यानं कशी जिंकता येईल हाच त्या मागचा विचार असतो असंच एकूण त्यांच्याबाबत आपल्याला दिसून येतं आणि तिसरी एक जी एक या संदर्भातली महत्वाची गोष्ट आहे ती म्हणजे असं की नरेंद्र मोदींबाबत निश्चितच हे कोणीच म्हणू शकत नाही की ते नेहमी सत्य बोलतात किंवा वास्तवाला धरून बोलतात म्हणजे आतापर्यंत अशी अनेक घटना अशी अनेक उदाहरणं आपण पाहिलेली आहेत की ज्याच्यामध्ये नरेंद्र मोदी सत्याला किंवा वास्तवाला धरून बोलत नसल्याचं आपल्या लक्षात आलेलं आहे आणि त्यामागचा हेतू देखील जो असतो तो इलेक्शन केंद्री असाच असतो म्हणजे कर्नाटकच्या इलेक्शनमध्ये त्यांनी भगतसिंग यांना जवाहरलाल नेहरू हे भेटायलाच गेले नाही त्यांना मदतच केले नाही असे एकदम निखालस असत्य विधान जे आहे ते विधान त्यांनी केलेलं होतं गुजरात इलेक्शनच्या वेळी मनमोहन डॉक्टर मनमोहन सिंग आणि पाकिस्तान या संदर्भात विधान केलं होतं नंतर त्यांनी ते राजकारणाच्या प्रक्रियेमध्ये अशा काही गोष्टी चालतात अशा प्रकारचं एक थोडस दोन पावलं मागे जाणारं पण विधान केलेलं होतं त्याच्यामुळे तो देखील त्याला एक जोडून भाग आहे आणि तिसरं म्हणजे आपले जे विरोधी आहे त्यांचं प्रतिमा हनन करणं त्याचं देखील उत्तम उदाहरण आपल्याला राहुल गांधी यांच्या स्वरूपामध्ये आढळेल की नरेंद्र मोदी जेव्हा राजकीय देशाच्या राजकीय पटलावर आले अगदी तेव्हापासून आजपर्यंत आपण पाहतो की सातत्यानं कोणतीही कृती कोणतीही गोष्ट असेल तर ते मुख्य विरोधी पक्ष 
आणि त्या पक्षाचे नेते म्हणजे राहुल गांधी यांना ठरवूनच त्यांनी केलेले असते त्याच्यामुळे ज्याला आपण डर्टी ट्रिक्स सॉर्ट ऑफ जे आपण म्हणतो त्या भाजपच्या राजकारणाच्या अपरिहार्य भाग होण्याची जी प्रक्रिया आहे ती नरेंद्र मोदी यांच्यामुळे झालेली आपल्याला दिसून येते लालकृष्ण अडवाणी यांनी नरेंद्र मोदींना दोन हजार दोन ला जेव्हा दंगली झाल्या तेव्हा अटल बिहारी वाजपेयी यांनी त्यांना राजधर्माची आठवण करत देत असं म्हटलं जातं की राजीनाम्यामध्ये अशा प्रकारची देखील एक मागणी केलेली होती त्यावेळी लालकृष्ण अडवाणी यांनी त्यांना वाचवलेलं होतं पण आज लालकृष्ण अडवाणी कुठे आहेत त्याच्यामुळे जो आपण आधी मुद्दा म्हणालो की नकोशी आपल्याला जी लोक आहेत किंवा जी विरोधात जी लोक असतात त्यांना त्या राजकीय प्रक्रियेतून नामशेष करणं हा त्यांच्या राजकारणाचा एक मुख्य असा पॅटर्न आहे हे आपल्याला लक्षात येईल आणि आज मी त्याला जर आपण पाहिलं तर असं म्हटलं होतं की भाजप हा पक्ष केवळ दोन लोकांच्याच मुळे चालतो ते म्हणजे आणि मोदी आणि शाह दुसरा माणूसच असा कोणी नाहीये की जो महत्वाचे असे निर्णय घेऊ शकतो आता जेव्हा अकाली दल बाहेर पडलं तेव्हा देखील सुखबीर सिंग यादव यांनी सांगितलं की कोणतेही महत्वाचे निर्णय घेताना म्हणतो तीनशे सत्तरचा कलम तीनशे सत्तरचा असेल किंवा ही जे कृषी कायदे असतील ते असेल या कोणत्याही प्रक्रियेमध्ये आम्हाला ठेवण्यात आलेलं नव्हतं त्यामुळे हा एक त्यांच्या राजकारणाचा म्हणून एक आपल्याला असा एक भाग दिसेल आणि आताच्या काळामध्ये ज्या पद्धतीने सीबीआय असेल ईडी असेल या ज्या स्वतंत्र ज्याला आपण संघटना म्हणतो त्याचा देखील राजकीय वापरच केला जातो काल परवाच डी के शिवकुमार यांच्यावरती पुन्हा एकदा आता त्यांच्यावर किती धाडी पडलेल्या आहेत त्याचं देखील आपल्याला नव्यानं काउंटिंग करावं लागेल किंवा कदाचित डी के शिवकुमार हे एकमेव असे नेते ठरतील की ज्यांच्यावर सर्वात जास्त धाडी पडलेल्या आहेत म्हणजे ह्या सर्व ज्या टॅक्टिक आहेत समोरचा विरोधी पक्ष आहे त्याला त्याचं दमन करणं एम केन सर्व जे प्रकारे आहे त्या पद्धतीनं लोकशाही प्रक्रिया म्हणत एकूण राज्य संस्थेवरती एक हाती पकड निर्माण करणं किंवा एका अधिकारशाही निर्माण करणं हा त्यांच्या राजकारणाचा पॅटर्न दिसतो तो गुजरातमध्ये दिसला आणि तो आपल्याला दोन हजार चौदा नंतर याच्यामध्ये पण दिसतोय दुसरा मुद्दा असा आहे की एकूणच गव्हर्नन्स आणि याच्या विषयी काय गोष्टी आहेत राज ठाकरे यांनी असं एकदा सांगितलं होतं की मी गुजरातला जेव्हा गेलो तेव्हा कशा पद्धतीनं माझी दिशा भूल करण्यात आली सो त्यामुळे गुजरात ज्याला आपण पॅटर्न म्हणतो म्हणजे मोदीजींचं अजून एक वैशिष्ट्य असं आहे की ते उत्तम मार्केटिंग किंवा ज्याला आपण सेल्समन म्हणतो अशा पद्धतीने ते उत्तम मार्केटिंग करतात त्याचं खूप चांगलं असं पॅकेजिंग करतात आणि ते गुजरात मॉडेल म्हणून त्यांनी खपवलं आता मागे वळून पाहताना असं लक्षात येतं की गुजरातमध्ये तशा अर्थानं विकास झालेला नाही किंवा तेथील तेथील आरोग्य म्हणा शिक्षण म्हणा अशा ज्या गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये खूप तिथं सुधारणा झाली अशाही गोष्टी झालेल्या आपल्याला दिसून येत नाहीत आणि तोच पॅटर्न दोन हजार चौदा नंतर आपल्याला दिसतो की आधी आजचे दिन हे घेऊन आले विकासाच्या वेगवेगळ्या मोठमोठ्या गप्पा मारल्या पण आज मी तिला आपण जर पाहिलं तर देशाची सुरुवात म्हणजे जेव्हा त्यांनी सत्ता हातामध्ये घेतली तेव्हा देशाच्या अर्थकारणाच्या आणि समाजाच्या असणारी स्थिती आणि आज जी देशाची स्थिती आहे म्हणजे मायनस चोवीस टक्के इथपर्यंत जीडीपीचा ग्रोथ खाली आलेला आहे पंचेचाळीस वर्षात पहिल्यांदा इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये बेरोजगारी वाढलेली आहे जी एक इकॉनॉमी ग्रोथ होईल याची जी म्हणून जी आशा असते ती आशा नष्ट झाली की काय अशी एकूण सध्या स्थिती दिसतीये आणि समाज म्हणून आपण जर पाहिलं तर समाजामध्ये जे एक अंतर्गत मनभेद किंवा जे फ्रॅक्चर्स आपण आपण निर्माण होणं म्हणतो ती प्रक्रिया देखील कुठेतरी सुरू झाली की काय असं आपल्याला आजच्या स्थितीला म्हणावं लागतं आणि म्हणून टाईम मॅग्झिन पण इन्फ्लुएन्शियल प्रभावशाली अशा शंभर लोकांच्या यादीमध्ये मोदींना घेतलं पण त्यामागचं कारण हे ते खूप उत्तम चांगलं काम करत आहेत ते जागतिक नेते आहेत म्हणून केलेलं नाहीये तर त्यांचं डिवायडर इन चीफ हे जे स्वरूप आहे त्या स्वरूपासाठी म्हणून केलेलं आहे दोन हजार दोनच्या दंगली झाल्यानंतर गुजरात हायकोर्टनं नरेंद्र मोदींना आधुनिक निरो हे शब्द ही उपमा त्यांच्यासाठी वापरलेली होती आज गेल्या एकोणीस वर्षांचा आपण जर प्रवास पाहिला तर असं दिसतंय की उरलेले पण जे काही चार वर्ष राहिलेले आहेत त्या कालखंडामध्ये देखील खूप काही सकारात्मक गोष्टी घडतील का त्याच्याविषयी शंका आहे कदाचित हायकोर्टनं हे जे शब्द वापरलेले आहेत तेच खरे ठरलेत असं कदाचित चौदा दोन हजार चोवीसला जनताच म्हणायला लागेल अशी स्थिती आहे